सर्गी हुए हमने कथा सुनी नरसिंह पल्ली में कि कैसे भगवान नरसिंह देव यहाँ पर आए हिरण्य कश्यपु का वध करने के बाद और वहाँ विश्राम किया We were also in Kovadri. We started walking this morning. We came up off the boat in Kovadri, and the Lord appeared there as Varaha Dev in the Sakya Yuga. और हम कोलाद्वि में आए तो हमने गंगा पार की उस बोट के मार्ग से हम उतरे तो वो जिस स्थान पर कोलाद्वि था वराह देव के रूप में भगवान ने वहाँ उतार दिया. After we did Champahati and Vijayanagar, we're going to go to Mamagat Mamagachi Mamagachi. Is where Lord Ramachandra had a pastime. Then he came there and won the Druma tree. So we are going to go to Mamgachi. There, the Lord Ramachandra has been there. He was there in the youth. So that's Kriya Yuga. Lord Ramachandra came there and he was appreciating the beauty of that holy place. All the trees, the Kaku trees, the Gamba trees. He was enjoying things in such a beautiful place. तो वो देता ही उसका जब भगवान रामचंद्र वहां पर गए और वहां का जो वातावरण स्थान था उसका सुंदरता को वो बहुत आनंद ले रहे थे बकूल के वृक्ष थे अन्य सारे वृक्ष वहां पर थे तो माता सीता ने देखा भगवान रामचंद्र मोदा सुंदरी में जब थे मन मन मुस्कुरा रहे थे तो माता सीता ने प्रश्न पूछा रामचंद्र से आप किस लिए मुस्कुरा रहे तो भगवान रामचंद्र ने उत्तर दिया कि कैसे मैं कलयुग में मैं सोच रहा हूँ कि कलयुग में मैं कैसे सन्यास लूंगा और इस स्थान पर आऊंगा I will visit these different forests, like Monte Druma Tree. I will visit these nice forests and I will enjoy the beauty. And then I will take sannyas. और तो मैं अलग-अलग बनों में जाऊँगा, मोदा दुर्ग द्वीप में आऊँगा, यहाँ के सुंदरता का आनंद लूँगा, और उसके बाद मैं सन्यास ले लूँगा. Mother Sita wasn't so happy. She thought, Oh, you're smiling about this. You're going to leave me. You're going to take sannyas. तो माता सीता ये सुनकर खुश नहीं थी उन्होंने कहा आप सन्यास लोगे मेरा क्या कर दोगे और आप मुस्कुरा रहे हो तो भगवान रामचंद्र तक किया हाँ मैं सोच रहा हूँ कि सन्यास लेके मैं कैसे जो आपका मेरे प्रति प्रेम है उसको और वर्धन करूंगा और बाद में हमारा मिलन होगा। Just as Lord Krishna left the gopis in Vrindavan to increase their love and their absorption in Him, जैसे कि कृष्ण लीला में कृष्ण ने गोपियों का त्याग करके वो चले गए थे, सिर्फ इसलिए ताकि गोपियों का प्रेम उनके प्रति और प्रगाढ़ हो। So in the same way, Lord Rama was explaining to Mother Sita that by leaving her, they will become more, she will become more absorbed in Him. And then they will be able to be reunited. तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र माता सीता को समझा रहे थे कि जब वो कैसे त्यागने के बाद माता सीता और माता सीता और निमग्न हो जाएंगे भगवान रामचंद्र के विचारों में और बाद में जाके उन दोनों का दोबारा मिलन होगा. Of course, we know Lord Ramachandra. He was left. With mother, without mother Sita, that mother Sita was put to the ashram of Valmiki, and she gave birth to her twin sons, and then she returned to the earth. तो हम जानते हैं कि ऐसे मात भगवान राम ने सीता का त्याग किया था. सीता माता वाल्मीकि आश्रम में थी, जहाँ उन्होंने जन्म दिया दो पुत्रों को. Lord Ramachandra, he has vowed ekapadni vrat, only one wife. भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत धारण किया था कि वो एक ही पत्नी रखेंगे। But he is ruling Ayodhya. He is the king. So how will he do the yagyas? So many different ritualistic duties have to be performed by the king. And when they perform the yagyas, the king has to sit with his wife by his side. परंतु आयोध्या के राजा थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसे मैं अगले सारे यज्ञ करूँगा? यज्ञ में कई सारे विधि विधान ऐसे हैं जहाँ पर पति को पत्नी के साथ पूरे करने होते हैं। So Lord Rama would have a deity of Mother Sita made, and the deity of Sita would sit by his side. तो ब्रह्मा ने माता सीता का एक विग्रह का प्रबंध किया, और वो उन विग्रहों को रखा जाता था भगवान रामचंद्र के साथ। 
And then later in the Kali Yuga, the situation was reversed because Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and left Vishnu Priya on her own. Or Kali Yuga mein sthiti palat gai thi. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne sannyas liya aur Vishnu Priya ko chhod diya. And Vishnu Priya worships her deity of Lord Goranga. Aur yahan par Vishnu Priya ne Bhagwan Gorang ke vigrahon ki aradhana ki. That is the Dhameshwar deity which we will go to see in Navadweep tomorrow. जो धामेश्वर के विग्रह हैं नवदीप में कल हम वहाँ जाएंगे उनका दर्शन करने। So you see the situation reversed that it seemed that oh Lord Rama is leaving Sita is going to take sannyas but earlier it was Sita who left Lord Rama। तो हम देखते हैं कि कैसे परिस्थिति बदल गई यहाँ पर शिक्षण ने महापुरुष ने सन्यास लिया और उस समय माता सीता ने छोड़ दिया। this is what we say, tit for tat, right? You leave me, I will leave you. तो इसको कहते हैं जैसे को तैसा। But it's all transcendental. It's all on the spiritual platform. By vipralamba, then it leads to samboga. The separation leads to union. परंतु ये सब दिव्य स्तर पर है। Vipralamba, Vipralamba ke baad aata hai Samboga. And that Samboga is more ecstatic after experience, after experiencing the separation. Aur Vipralamba anubhav karne ke baad jo Sambhog ka anubhav hai, wo aur anand mahin hota hai. So that was Treta Yuga. The Lord comes as Lord Ramachandra here in Treta Yuga. And then in the Dwapara Yuga, we have Lord Krishna coming here. तो ये त्रेता युग में था भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए तो उसके बाद द्वापर युग द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ पर आए। And usually we would do the drama down at Samudragar, but there's so many people today, the drama will be done here. तो हम वस्तुता एक नाटिका प्रस्तुत करते थे समुद्रगर में, परंतु क्योंकि इतने सारे भक्त हैं, तो वो जो नाटिका है यहाँ पर होगी। The Maharaj Samudra Sen was a great devotee king and this was 5,000 years ago, and Maharaj Yudhisthira is performing Rajasuya sacrifice, and he sent the different Pandavas in different directions to collect taxes from all the different kings. Maharaja Samudra Sen, a bhakt raja the, and when Yudhisthira Maharaj Rajasu Yagya kar rahe the, to nohne alag-alag dishaon mein apne bhaiyon ko bheja, jisse wo kar ikhatta kar sake. So Maharaj Samudra Sen, he was thinking that. When, because Bhima was coming, going to come here, and he was going to demand taxis in the name of Maharaj Yudhisthira. But Maharaj Samudra Sen, he thought, I'm not going to pay him. So, he had to come to Bhima and he had to do a job with him. But Maharaj Samudra Sen thought that I will not give him to him. And if you don't pay taxis, then you have to fight. You have to be prepared to fight against Bhima and his army. So, Maharaj Samudra Sen thought that I will not give him to him. You have to be prepared to fight against Bhima and his army. और कोई अगर ऐसे कर का दुर्धन है वो नहीं देता तो उसके बाद युद्ध होता है. But Maharaj Samudra Sen knew. He said, if I give Bhima a good fight, then Lord Krishna will have to come to help him. क्योंकि महाराज समुद्र सेन जानते थे अगर वो भीम को पराजित कर दें उनके साथ अच्छी तरीके से युद्ध करें तो भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ेगा भीम की सुरक्षा करने के लिए। So Maharaj Samudra Sen and his army, they had a wonderful fight against Bhim and his army, and Bhim was really in trouble, and he was thinking, Oh my goodness, how are we ever going to defeat this king? He's so powerful. They're so they're so brave. They're so they're so great chatriyas. We cannot defeat them. तो महाराज समुद्र सेन और उनकी सेना ने भीम और उनकी सेना के साथ एक बहुत ही अच्छा युद्ध किया और भीम एक परिस्थिति में आकर सोच रहे थे कि बाप रे इनको मैं कैसे पराजित करूंगा सो देन भीम प्रेड टू लॉर्ड कृष्णा दैट इफ 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 कृष्णा कम्स टू हेल्प अस मे बी वी कुड डिफीट देम तो भीम ने सोचा अगर स्वयं भगवान कृष्ण यहां पर आए सहायता के लिए तभी संभव है इनकी सेना को पराजित करना। Of course, this was the desire of Maharaj Samudra Singh. He wanted to 
ब्रिंग कृष्णा ही है और निश्चित रूप से महाराज समुद्र सेन की यही इच्छा थी वो भगवान कृष्ण को यहाँ प्रकट करना चाहते थे एंड वेन लॉर्ड कृष्ण अपियर इन द बैरो इन द मिडल ऑफ द बैटो देन समुद्र सेन इज हैप्पी एंड ही सबमिट हिमसेल्फ एंड ही लेक्स इज आर्मी बी डिफीटेड बाई बीम और उस युद्ध के बीच में जब महाराज समुद्र से ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो बहुत संतुष्ट हो गए आनंदित हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को शरणागत कर दिया एंड इन दिस वे बीम थिंकिंग डूइंग रियली गुड वीड और भीम सोच रहे थे कि हाँ हम बहुत अच्छे से आक्रमण कर रहे हैं बहुत अच्छे से युद्ध कर रहे हैं इसलिए इन्होंने हमें शरणागत किया सो इट वॉज ऑल द वंडरफुल प्लान ऑफ दिस वंडरफुल डिवोरी महाराज समुद्र सेन टू ब्रिंग लॉर्ड कृष्ण ही तो जो इतने अद्भुत भक्त हैं महाराज समुद्र सेन उनकी अद्भुत योजना से अद्भुत भगवान यहाँ पर प्रकट हुए जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु ही गिव्स मेरसी इन थ्री डिफरेंट वेज जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु तीन अलग तरीकों से अपनी कृपा देते हैं देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली पहले है साक्षात स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ मौजूद है जो भी उनके दर्शन करता है वो शुद्ध हो जाता है अभिष्या पीपल बिकम एम्पावर्ड बाई द एनर्जी ऑफ महाप्रभु और दूसरा है आवेश की लोग भगकर सशक्त होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से जस्ट लाइक नकुल ब्रह्मचारी वॉज अ ग्रेट डिवोथी एंड चैतन्य महाप्रभु इज लिविंग इन हिज बॉडी जैसे कि नकुल ब्रह्मचारी जो महान भक्त थे और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शरीर में निवास करते थे तो शिवानंद सेन ही डाउटेड He doubted that Chaitanya Mahaprabhu could actually be in the body of this Nakula Brahmachari. So Shivanand Sen ko ye sandeh hua ki swayam Shri Chaitanya Mahaprabhu kaise inke sharir mein nivas kar sakte hain. And he thought to himself, if Chaitanya Mahaprabhu is really in the body of Nakula Brahmachari, then Nakula Brahmachari will know that I'm there, and he will call me. and he will know what is which mantra i'm worshiping the lord by to so, shivanand sen ne socha agar vastavikta mein shri chaitanya mahaprabhu nakul brahmachari ke sharir mein nivas karte hain to wo mujhe bulayenge aur wo jante honge ki main kaun se mantra ka jap karta hu so this nakul brahmachari he was in always in in, in krishna prem and the, Tears were always flowing from his eyes, and he was showing all the different ecstatic symptoms of love of God. So he was always surrounded by many people. तो जो नकुल ब्रह्मचारी थे, सदैव कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त रहते थे, अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बहती रहती थी, प्रेम के सारे जो लक्षण हैं उनके शरीर में प्रकट होते थे। So Shivananda Sen thought, I will stand at the back. I'm not going to make myself known. to this nakula brahmachari we will see if he really knows that i am here shivanand sen says shivanand sen ne socha hai ki main aage nahi jaunga apne aap ko bilkul piche rakhunga aur dekhte hain ki ye mujhe bulate hain nahi bulate and then when shivanand sen was with the back nakula brahmachari he turned to the people around him he said shivanand sen has come here go and bring shivanand sen here i want to meet him he doubts The Chaitanya Mahaprabhu is in my body. तो शिवानंद सेन जब पीछे खड़े थे तो नकुल ब्रह्मचारी मुड़े और आसपास खड़े लोगों को कहा कि जाओ वहाँ पे शिवानंद सेन है उनको बुला के आओ उसको संदेह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे शरीर में निवास करते हैं नहीं करते सो द डिवोटी सो वेंट अराउंड देर कॉलिंग आउट शिवानंद सेन इज समी कॉल शिवानंद सेन हियर नकुल ब्रह्मचारी वॉन्ट यू टू कम कम क्लोज कम एंड मीट हेम तो भगगण वहाँ पे गए और उनको खोजने लगे और पुकारने लगे कि यहाँ पर कोई शिवानंद सेन नाम पर भक्त है नकुल ब्रह्मचारी आपसे मिलना चाहते हैं कृपया आइए तो शिवानंद सेन केम फॉरवर्ड एंड ऑफर द बेसिस एंड नकुल ब्रह्मचारी सेड आई नो यू चैंट द फोर सिलेबल मंत्रा तो शिवानंद सेन वहां पर आए उन्होंने अपना प्रणाम अर्पित किया और नकुल ब्रह्मचारी ने कहा मैं जानता हूँ तुम कौन से चार अक्षर का मंत्र जब करते हो राइट डी यू नो दैट फोर सिलेबल मंत्रा क्या आप जानते हैं वो चार अक्षर का मंत्र Yes, 
you're all chanting the four syllable mantra. I will chant another four syllable mantra. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So in this way Shivananda Sain understood that Chaitanya Mahaprabhu had entered the body of Nakula Brahmachari. This is the example of uh, empowerment, uh, Shakti Avesha. So in this way Shivananda Sain has understood that how Shri Chaitanya Mahaprabhu is living in Nakula Brahmachari. So this is the other way that the Mahaprabhu is giving the Mahaprabhu is giving the Mahaprabhu Avesh. But there is another appearance of the Lord's mercy. It comes by His Avirbhav potency. और जो तीसरा तरीका है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा देते हैं वो है उनके आविर्भाव शक्ति चैतन्य महाप्रभु वुड अपीयर एवरी डे इन द होम ऑफ मदर साची वेन शी वुड ऑफर अर फूड एट लंच टाइम चैतन्य महाप्रभु कम देर टू एक्सेप्ट ऑफरिंग श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन सची माता के आंगन में खुद प्रकट होते थे जब भी सची माता भोग लगाती थी महाप्रभु वहां पर आते थे Every day, uh, Chaitanya Mahaprabhu, whenever Nityananda danced, Chaitanya Mahaprabhu would also come to dance. And just be standing for Nityananda Prabhu, Nitya karte the. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ha bhi avirbhav lete the. Whenever there was kirtan in the home of Shri Vas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu would appear there. Jab bhi Shri Vas Thakur ke gre me kirtan hota tha, Chaitanya Mahaprabhu ha bhi prakat hota the. And Chaitanya Mahaprabhu regularly come to the home of Raghava Pandit. And Chaitanya Mahaprabhu niyamit roop se Raghava Pandit ke ghar par aate the. This is the Avirbhav potency. The same way 5,000 years ago, Lord Krishna appeared here when Samudra Sen was fighting against Bhim. Isko kehte hai Avirbhav shakti. Usi prakar se 5,000 vash pur jab Bhim Sanya yudh kar rahe te Samudra Sen ke saad Bhagwan Krishna bhi prakat huye. And Samudra Sen was able to have his darshan of Lord Krishna. Or Samudra Sen Bhagwan Krishna ke darshan kar paaye. So we'll see that wonderful drama later on but we're going to have more speakers first. To hi wo adbut natika hum yaha par dekhenge baad mein. और अभी अन्य प्रवक्ता हैं। This is निमाय ब्रह्मचारी। निमाय ना निचनंदा। निचनंदा ब्रह्मचारी। There are there are three devotees here in this temple. There are three people stay here in this temple. There is निचाय ब्रह्मचारी and गोरंगदाहा। तो महाराज बता रहे हैं इस मंदिर में तीन लोग रहते हैं पहले हैं नित्यानंद प्रभु जो पुजारी हैं और बाकी दो हैं गौर गदाधर एंड ही नोज ऑल द गीत गोविंद ऑल्सो और नित्यानंद प्रभु को पूरा गीत गोविंद याद है हरे कृष्णा इज्जत ने इस भक्ति बिग्न बना सका नरसिंह सिंह महाराज के थैंक